Se você sofre com foliculite ou se você é depilador e está cansado de ver seus clientes sofrendo de foliculite, hoje o vídeo é para você. Vou mostrar o que causa a foliculite, como prevenir a foliculite e no caso de quem já tem a foliculite, como tratar a foliculite. Vem comigo que o vídeo está imperdível. E se você não me conhece, eu sou a Jaque Santos, epiladora profissional e designer de sobrancelha. E antes de começarmos o vídeo, você sofre com foliculite? Deixe nos comentários, eu vou gostar muito de saber. Não esqueça de dar um like e se inscrever no canal se você gostar do vídeo. Bom, e afinal, o que é a foliculite? Muitas pessoas sofrem com a foliculite e ela é desta forma, ela pode ser desenvolvida com pus ou sem pus. São essas bolinhas muitas vezes confundidas com espinhas até mesmo. Ela é bem similar, né? São essas bolinhas avermelhadas, elas coçam geralmente e dói também bastante, dependendo do quadro, né? Então aqui é com pus e aqui é sem, sem o pus. É, a foliculite, vamos analisar o nome primeiramente. Todas as palavras que terminam com it vem de inflamação. Folículo é do folículo piloso. O folículo piloso é uma bolsa aonde o pelo nasce e cresce. Então é uma inflamação no folículo piloso. Existe ali uma proliferação de bactéria, né? Em alguns casos é feito até um exame específico para detectar que tipo de bactéria está ali. E é por isso que eu não recomendo o uso de qualquer antibiótico. Em casos mais graves, sempre procure o seu dermatologista. Ele vai saber te medicar da forma correta. E o que causa a foliculite? Separei aqui alguns fatores que contribuem para o aparecimento da foliculite. Em primeiro lugar, o fator genético. Né? Isso pode passar de geração para geração. Se sua mãe tem um quadro de foliculite é bem recorrente, provavelmente... É, você vai estar tá mais suscetível a aparecer a foliculite também. Então, algumas pessoas têm o quadro aí bem recorrente dessa anormalidade. Outro fator que contribui muito para o aparecimento da foliculite é com relação à higienização, ou a má higienização, ou a falta da higienização. Então, a gente precisa se atentar muito, principalmente nós que somos epiladoras, antes de fazer ali é, a depilação em si, certifique que realmente você utilizou um pré-epilatório correto, inclusive já tem vídeo no canal falando certinho sobre os higienizadores. Todo o atrito também é, vai fazer ali uma leve agressão para a pele e isso vai causar um processo inflamatório, então vai ficar muito mais fácil de aparecer a foliculite. Então evite roupas apertadas, é muito importante que você alerte a sua cliente. Eu já vi inúmeras vezes a cliente acabar de fazer a epilação. No outro dia, menos de 24 horas, ela tá lá desfilando de shortinho apertado, torando. E isso vai fazer, principalmente, após a epilação, nas primeiras horas, vai ter ali esse atrito, a pele vai estar tá desprotegida e vai causar uma foliculite. É mais fácil. Mais um fator que é muito importante a gente alertar as nossas clientes é com relação à hidratação da pele. É uma tecla que a gente bate fielmente porque isso daqui, gente, vai evitar inúmeros problemas. É necessário e indispensável a hidratação da pele tanto com água como com creme hidratante de qualidade. Inclusive já tem vídeo no canal falando sobre os cremes hidratantes, os melhores cremes, o creme que realmente vai hidratar a pele. E o último fator é com relação ao método utilizado para depilação ou epilação. O que, que acontece? A gente sabe que a lâmina tem um atrito maior com a pele, pode ser feita aí duas, três vezes por semana, então esse atrito ali é muito mais repetitivo, né? E essas micro lesões vai fazer com que a foliculite apareça também. A cera tem esse atrito? Tem esse atrito, mas é uma vez no mês, ou seja, é bem menor, nem se compara. E o que que acontece? Se a cliente tiver ali um quadro de foliculite, porque tá fazendo depilação com lâmina, exclui, não faça mais. Ou se ela tá fazendo o método de depilação com cera, que é epilação, né? Com cera e tá causando um quadro ali recorrente de foliculite, você precisa parar e analisar. 
ver o que está ocasionando essa foliculite. Se é o tipo de cera, se é o método utilizado, cera hidrossolúvel, cera espanhol, cera rolon. Então, precisa ser analisado. E se todos os, os casos forem descartados e ainda tiver ocasionando essa foliculite, opte pelo método a laser, que ele é o método mais seguro para quem sofre com foliculites em casos muito recorrentes e graves, né? Existe ali aquela foliculite mais profunda, né? Que o laser é a melhor opção de epilação. Nossa, Jaque, mas você é epilador e está recomendando a epilação com laser? Eu sou epiladora e eu voto naquele procedimento que vai fazer a sua pele ter uma resposta melhor. Então, se a sua pele não está se adequando ao método epilatório com cera, procure outro com certeza. Bom, agora que a gente já sabe o que causa, fica muito mais fácil identificar a prevenção, como prevenir. Então, vamos cuidar da higienização, fazer um pré-epilatório caprichado, né? Até mesmo em casa, ah, já que tudo bem, eu não sou depiladora e eu tô assistindo o vídeo. Ah, em sua casa, você faça uma higienização no banho com é, sabonetes adequados, né? Que não vai ser tão agressivo, que não vai desequilibrar o, o pH da sua pele, ou seja, não utilizem sabonete antisséptico, porque vai também favorecer o aparecimento da foliculite. Outro fator é o atrito, como a gente mencionou, que faz muito mal para a pele, principalmente nos primeiros dias depois que epila, né, que faz a epilação. Então, evitem ao máximo roupas apertadas. Optem sempre por roupas leves e de preferência, se você conseguir aí ficar até sem roupas nessas primeiras horas, melhor ainda, deixe a sua pele respirar. Outro fator é com relação à hidratação, o uso é, em abundância né, de água, então hidrate a sua pele constantemente com água e o creme CeraVe que eu deixei bem destacado aqui é um excelente, uma excelente opção para hidratar a sua pele. E troque urgentemente o método epilatório se não está te fazendo bem. E as complicações? O que, que a foliculite pode trazer de mais grave? A foliculite, ela pode manchar a sua pele. Ela não traz cicatriz, diferente de uma espinha, né? Mas ela pode deixar manchas e a gente sabe que mancha, em alguns casos, na maioria das vezes, é muito difícil de tratar. E precisa ter paciência e tempo, porque vai levar um tempo se não for um laser ali, né? E, geralmente, lasers são caros, então... É, evite que a foliculite apareça para você não ter que lidar com as manchas. O outro, a outra complicação é com relação ao forúnculo. O forúnculo também é uma inflamação do, foli, do folículo piloso. Então, se aquela foliculite estiver em caso mais grave, mais profundo, ele vai surgir como um forúnculo. E a gente sabe que isso dói muito e até alguns casos precisa ir recorrer à urgência e emergência. Então, Vamos prevenir que prevenir é melhor do que remediar. E duas coisas que você jamais pode fazer, eu sei que vai estar tá coçando, aquelas bolinhas ali vai ser bem tentadoras, você vai querer espremer, mas não faça isso. Não coce e não aperte a bolinha, não esprema, porque você vai estar levando aquela inflamação para mais regiões do seu corpo e o que era pequeno pode se tornar algo maior e pior, então jamais faça isso. Tá, a gente sabe como prevenir, mas tem alguns casos que já aconteceu a foliculite. E como a gente faz o tratamento da foliculite? A foliculite, ela pode ser amenizada com aplicações de máscaras, ou de argila verde, ou da própria dolomita. Você que é epiladora, né, que me segue há um tempo, já sabe que a dolomita aí tem inúmeras vantagens, inclusive tem vídeo no canal falando sobre as propriedades da dolomita e ela vai auxiliar muito com relação à foliculite. Então, se sua cliente desencadeou ali um quadro de foliculite, chame a sua cliente no seu espaço, prepare ali uma máscara de dolomita com uma água bem geladinha e passe, deixe agir por 20 minutos. Aquilo ali vai acalmar a pele, vai agir como um secativo, né? Então, diminuir ali aquela infecção, aquela inflamação. E outra opção 
muito comprovado, inclusive já fiz testes com relação ao óleo de melaleuca e ele também conciliado fazendo a junção de óleo melaleuca com lavanda também é muito eficaz para os quadros de foliculite. Mas lembrando, muito cuidado com aplicações de óleos é, essenciais, sempre procure a indicação de alguém que já vende, que tenha realmente conhecimento sobre o assunto, porque se for utilizado de forma inadequada, pode até causar lesões como queimadura na pele. Então, ele é um ótimo tratamento, mas se utilizado da forma correta. Eu espero muito ter te ajudado com essas dicas e lembrando que temos vídeos toda segunda, quarta e sexta, três vezes por semana e eu espero você no próximo vídeo. Um grande beijo!